思いのフライパンから日本を元気に世界を元気私は世界で一番お肉のが詳しい芋の屋の石川です本日は名古屋市東区に来ておりますべっぴんプラス株式会社シエズキッチン主催広瀬千恵様をお迎えして始めたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいろいろあの肉肉チャンネル見ている方からですね、はいえー、フライパンのですねサイズがいろいろ違うのでそうですねいろいろ出ましたもんね、はいはい、でその用途に合う料理だとか、うんはいまあ、どのように使うとですねその機能が生かされるかというようなことをいろいろ聞かれますので、うんはいまあ、今回はですねこの26センチはいこちらでございます26センチの平,平タイプですねそうですね、はい、ちょっと高さはないですけど、まあ、これ焼きに多分特化していると思います、まあ、これを使ってぜひあの千恵先生にですねお料理を作っていただきたいなというふうに思いますはい今日はこれで何を作っていただけますかねはいえー、今日は塩麹漬けのハーブグリルチキンを作っていきますモイのフライパンでチキンってこと、これは間違いなく美味しいですね。そうなんです。チキンってやっぱり火が入らなくてなかなかあの難しいんですよね。家庭で作るの、はい、これはもう熱伝導がいいので、もうじわーっと中に入るので、はい、それお楽しみくださいませ。はい、よろしくお願いします。はい、早速いきますか。はい、では作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、こちらあの鳥ですね。はい、鶏の胸、胸肉、もも肉、どちらでもいいですけども、好みで、もう好みで、はいえー、いいでございます。はい、で、えー、ちょっと厚い部分は包丁でちょっとね、切り込みを入れていただいて。はい、あとは味が染みやすいように、ちょっとね、こんな感じでフォークで。はい、つついてあげてください。はい。はいこれ味が染み込みやすいってことはこれ牛肉もこれやってもいいんですか。あ、そうですね,ね。はい。そうですよね。そうですそうです。どちらでもいいです。で皮の部分もえっ、ー、とかね硬、えー、いのでこんな感じにしていきましょう。この皮がきっと焦げて美味しくなるんですね。ねこれパリッとパリッとするところがね、はい、あの魅力だと思います。はい。そうしましたらえっ、ー、と続いてですけどもこのまま焼くんではなくて、はい、一度。今日はマリネをしていきたいと思います。はい、はい、お肉をマリネするっていうね、はいえー、ところですけれども、こちらね、えー、まあ、あの保存用袋をね用意していただきまして、はい、この中に鶏肉を入れていきます。はい、はい。そして入れていくものなんですけれども、まずは塩麹。塩麹を入れていきます塩麹を入れることによってあの塩麹には酵素があるので、はい、お肉が柔らかくなってきます、はい、そしてオリーブオイルを入れていきます、はい、続いてレモン汁、はい、そして白ワイン、うんはい、余ったお酒でもいいです、はい、そして、えー、臭みを消すためにニンニクを入れていきますニンニクですね。はい。そして香り付けにレモンを入れていくんですが、まあレモンを入れる前に少しこんな感じで揉んであげてください。はい。はい、じっくりじっくりとね、中にね、はい、味が入るようにこんな感じで揉みます。はい、揉んでいきます。はい。そしてここで、えー、レモンとはいレモンをまあ、数枚入れまして、はい、はい、そして香り付けにローズマリーを入れていきます。はい。これでできれば三十分ほど、えー、休ませておきます。これは常温でいいですか。あのできれば冷蔵庫の方がいいと思います。冷蔵庫の方がいいですか。はい。そうですね。味が染みて、あとは柔らかくなってきます。はい。はい、こんな感じですね。はい、このような形で、えー、30分ぐらい置いておきましょう。はい、では30分つけたものがこちらになります。おお、味がね染みて、いい感じ。いい感じですよね。はい、お肉が柔らかくなりましたので、えー、一度こちらの方をあのー、まあ、袋から一応出さなくてもいいですけれども、バットにこのように出しまして、はい、はい。もうこれだけで美味しそう見てこれ,れ
食べれそうですね美味しそうですよね、はい、ではこちらの方を焼いていきたいと思いますはい、はい、では火を入れていただいて、はいえー、今日ねフライパンを温めていくんですがここでね油を入れていきますはい,はい何かポイントありますかポイントは、はい、元層の鋳物のフライパンですのでしっかりとですね煙が出るぐらい熱してください熱する、はい、もうもうもうどのくらいまで熱したらいいんですか煙出るぐらいまでいっちゃっていいですかはい、はい、普通のやっぱりテフロンだと、ええ、そこまでやってしまうと、ええ、表面が剥がれてきてしまうんですよそうですねただ料理っていうのはやっぱり高温で一気にやっていただいた方がいいので,、うん、で特にこの鶏の今皮がパリッと焼くにはですねそうなんですよねこれ鶏のね皮はねなかなかね,ねうまく焼けないんですよそうなんですこれはねで僕でも焼けます<笑>本当ですかさ<笑>楽しみですまだですねはいこれだからうちのフライパン使っててたまにあのフライパンやってて焦げてしまうっていうことでお問い合わせいただく方もいるんですけど本当ポイントは一つなんですよしっかりとフライパンを熱してから料理をしてください、うんねはい、あのなんかこう鋳物っていうとひっつくイメージがあると思うんですよねはい、はい、でこれ焼くことがポイントになるってことですねおそろそろそろそろどうですかはい大丈夫です煙出てきましたいい感じですね煙が出てきましたはい、はい、では焼いていきたいと思います、はい、鶏の皮面から皮面からいきますジュージューあーあーこれはうまそうやばい,やばいはいこれね、自宅にはなかなかできないと思うんですけれども、こんな感じです。はい、これでやっぱり少しね、えっ、ー、と多めの油で鶏は焼いた方がいいと思うので、はい、まずは表面をカリッと焼きます。あ、はい、肉名人ですか。肉名人、肉名人に渡さないと。はい。はい。これうちのフライパンは、はい、あのー、牛肉だけじゃないですよ。うん。世界で一番お肉が美味しいだけです,お肉,そうですよ、ね、お肉ってやっぱ豚も鶏もね、はい、当然わあいい感じです,いいじです、ね、最初は強火でいってあの、はい、熱伝導がいいのとあと蓄熱しますよね,、はい、そうですねなのであとは余熱でじっくりとじっくりと火を入れていきます、はい、これどんなぐらいがいいんですかねあちょっと表面カリッとなったらいいんじゃないですか裏返しましょうかもういいですかねはいいきますかはいいきましょう,うわー素敵。いいですね。はい、いい感じです。はい。でここからはちょっとえっ、ー、と余熱でえっ、ー、とじっくりとじっくりとえっ、ー、と火を入れていきましょう、はい。これよくなんかフライパンやると押さえつけるじゃないですか。あ、そうですね。焦げ目をつけようと思って。はい。あのこれ焦げ目つけようと思って押さえなくても綺麗な焦げ目がつける。このフライパンは。そう、そうなんです、そうなんです。なんかね、私鳥を焼くの結構好きですねこれ、はいうん、この焼き目がなんか魅力的じゃないですかそうですで焦げ目をつけるにはこう押すのも一つの方法あそうですね一つの方法ですあのもし焦げ目がうまくつかないようでしたら押してみて、うんうんあのね、全部全部きれいに焼いていただいても結構でございます、はい、このフライパンを使うメリットとしては通常はオーブンで焼くときれいにできるんですけども、はい、あのフライパンでもこうやって鶏肉がおいしく焼けるよっていうところがポイントになりますね、はいまあ、この2 6センチは高さがないのでただ焼き目が広いのでまあお肉をですね焼きに特化していろいろ量をたくさん焼けるっていうメリットがあるのでねえほんとこんだけ焼けますもんねはい,はいではもうちょっと焼いていきましょうはいもうそろそろね綺麗に焼けたので最後はちょっとねあの色合いにトマトなんかを入れましてそしてまあレモンもね少しあの焼いて。いただいて、そしてハーブ乗せまして、はい、もうこのまま食卓でもいいじゃないですか。いけますねこれ。はい。はい、これで、えー、完成でございます。はい、お待たせしました。乗せました。<笑>お待たせしました。焼けました。あすごいすごい。ね、このまま食卓に出してもいいですよね。はい、あ、いいですか。すみません。取りましょう。ほら、ふんわりとね、はい、そしてパリッと出来上がっています。はいどうぞお召し上がりくださいすごいいい匂いだねいい香りですよねお野菜も食べてください、はい、ありがとうございますはいじゃあいただきます,いただきます乾杯しますかもう飲んでますはい乾杯しましょう<笑>、はい、はいありがとうございます,いますあ
美味しい。沢田さんの。沢田さんのとこですよね。ね白露美味しいですよね。沢田さんのとこだから、はい、去年火事になっちゃったんね。ね、そう、そう,そうなんですよね。それでいろんな人が今ね、ご支援してて、そうそうね、再生で今動いてるみたいな。動いてますよね。これ原酒です、はい。美味しいです。ね、美味しいお酒と美味しい料理、はい、幸せです。はい、<笑>いただきます。ケイさん YouTube やってるんですよね。あ、そうですね。YouTube、あの体、ー、幸せべっぴんチャンネルでね、はい、あのチャンネルをやってます。基本料理作ってるんですね。はい。全部料理です。僕も全部肉と同じみたいなですね。そうです。これめちゃめちゃ美味しいです。美味しいですよね。うん、この思いのフライパンでやるから、うん、こうやってなんかふわっとお肉がね仕上がるんですね。いやこれ先生の力じゃないですかね。違います違います。本当に美味しいです。フライパンですよ。本当に。フライパンですよ。これね<笑>、うん。本当に美味しいです。僕たまに取りやるんですよ。うん、だけどほとんどもう塩コショウだけで、うん、シンプルにいくんですけど。うん、塩麹と本当に、うん、あのレモンとか、うん、ちょっとニンニクとか。そうですよね。そうつけるだけで、はい、で柔らかくなるし美味しいし、うんうん、そして外はパリッと中はジューシーみたいに仕上がります。うんこれ店出せますよ。気に入っていただきました。う,ん、うわ嬉しい。本当に美味しいです。あ,ありがとうございます。けれどもこの本当にこのひ平タイプ、はい、二十六センチの、はい、使いやすいですよやっぱり、うんうん。お野菜炒めでもいいし、ね、あとお肉でもいいし、うん、何でも使えますよねこのタイプも。これは大家族にはこれですね。うん、そうですね、はい。はい。お肉焼くのもそうですし。うん。うんあとお魚でもいいですね。ムニエルにしたりとか、はい、結構私お魚を焼いちゃうんですけどこれでね。結構、うん、あのいろんなフレンチのシェフの方も、うん、まあ言われたんですけど、うん、肉も美味しいんだけど、うん、魚もすごく美味しく焼けるよみたいな。本、ね、当本当私お魚大好きなんで、うんはい、あのアクアパッツァとかも、はいはいはい、あのすごくねふんわりと、うんうん、そして短時間にできるので,で、ね、私結構これ使っちゃいます、うん。ありがとうございます。ね万能なこの。はいフライパンですけれども、一枚あるといいですね。これが、ね、そうですね。はい。はい、まあさっきあのチェイ先生があの YouTube やられてるって言われましたけど、うん、まあぜひですね、まあこのような料理を、はい、作ってみたいっていう方はね、まあ YouTube 見ていただくのもよし、名古屋市東区の先生の教室で通うのもよし、まあ帰りにあの碧南市に寄っていただいて思いのフライパンを買うのもよし、ねうん、これ美味しいけども手が止まらないですね。これそろそろエンディングなので、<笑>はい。とんでもないです。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。このコンテンツは毎週水曜日19時に公開していきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメント、高評価、ベルマークをしていただけるととても嬉しいです。思いのフライパンから日本を元気に、世界を元気に。では次回もお楽しみに。